എന്താ ഗംഗെ എന്നെ മറന്നുപോയ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർത്തിരിക്കാനാണോ സമയം നീ എന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം നീ മനഃപൂർവ്വം എന്നെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വെള്ളിടി പോലെ എന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ കാതിൽ വന്നലയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി ഇനിയും തീർന്നില്ലേ ഇത് ഭീഷണിയല്ലോ സൗമ്യമായ ഭാഷയിലല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് നീ അതൊരു ഭീഷണിയായി കാണുന്നത് നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ പിറകെ അല്ലെ എന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിക്കാം ഇപ്പോ നീ പറഞ്ഞത് തികഞ്ഞ വാസ്തവം എന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ മാനസിക നിലയെ തകർക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇനി വിടാതെ പിന്തുടരുന്നേ എനിക്ക് നിന്നെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഗംഗെ ഡെമോക്ലസിന്റെ വാള് പോലെ നിന്റെ തലയ്ക്ക് മേലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ ചെകുത്താന്റെ തീമഴ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ പെയ്യാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ട എനിക്ക് പണമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ഇനി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് ഞാൻ നിന്റെ പുറകെയുണ്ടെന്നൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കല്യാണി നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തോണ്ട് ദാസേട്ടന് വരാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഓഫീസിലേക്ക് നീ പോയതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദാസേട്ടന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതെ അത് തന്നെ കാരണമെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ദാസേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതാ കല്യാണി എപ്പോഴും കാണാൻ വരരുതെന്ന് കല്യാണിയുടെ മനസ്സിൽ ഞാനുള്ളതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ കല്യാണി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ദാസേട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെ ബ്രോ ഇതുവരെ ദാസേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് ദാസേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നീ ഓഫീസിലേക്ക് പോയ്ക്കോ കല്യാണിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ബ്രോ എന്ത് സഹായത്തിന് വേണേലും എന്നെ വിളിക്കണം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ശകുനിക്ക് മന്ദരയിൽ ഉണ്ടായ പുത്രിയാണ് ആന്റി എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കാനുള്ള ആന്റിയുടെ കഴിവ് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ അതെ ഗംഗെ ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ദാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തീ കോരിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാക്ക് രാമാന അഖില പോയി ആ കല്യാണിയെ ആരോരും അറിയാതെ ഔട്ട് ഹൌസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തള്ളില്ലായിരുന്നു ഹൗസ്ഫുൾ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രണയ നാടകത്തിനാ ഞാൻ പകുതിക്ക് വെച്ച് കർട്ടൻ ഇടിയിപ്പിച്ചത് അത് ശരിയാ ആന്റി ഓ നല്ല സൗകര്യമായിരുന്നല്ലോ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇനി എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് അതിന് പാഴൂർ പടിപ്പുരയിൽ പോവുകയോ മഷയിട്ട് നോക്കുകയോ വേണ്ട വിലാസിനിക്ക് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കല്യാണിക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്ന മൊയ്തീനുണ്ടല്ലോ തൃച്ചംബരത്തെ ആനന്ദ് മൊയ്തി അവൻ ഇനി ഇരിപ്പുറയ്ക്കത്തില്ല കാഞ്ചനമാലയെ തിരക്കി അവൻ നേരെ ഔട്ട് ഹൌസിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ അവന്റെ വരവ് മാത്രം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നെഞ്ചിൽ തീയുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ദാസേട്ടൻ അയാൾ അവന് വിലക്കും ചിലപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു വരെ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും അത്രയ്ക്ക് പൊള്ളലുമായിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാലൊടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൃച്ചംബരത്ത് വന്നുള്ള അവളുടെ പ്രണയ സല്ലാപമൊന്നും ഇനി നടക്കില്ല അങ്ങനെ അന്യോന്യം കാണാനാകാതെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി വീർപ്പുമുട്ടും കല്യാണിയെ കാണാനാകാതെ ഇവനൊരു പേ പിടിച്ച പട്ടിയെ പോലെ അലഞ്ഞു നടക്കും അതെ ഗംഗെ ഇനി അവൻ കല്യാണിയെ കാണാനേ പോകുന്നില്ല ആനന്ദേട്ടനോ കല്യാണി കാണാൻ പോകുന്നില്ലെന്നോ എന്താടി നിനക്കൊരു പുച്ഛം ഇതൊക്കെ കേട്ടാ പിന്നെ എങ്ങനെ പുച്ഛിക്കാതിരിക്കും ദേ അവിടെ ആനന്ദേട്ടൻ കല്യാണിയെ വീൽ ചെയർ ഇരുത്തി തള്ളിക്കൊണ്ട് എന്ന പാട്ടും പാടി പ്രണയിച്ചു നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സത്യാണോ നീ പറയുന്നത് പാട്ട് അത് തന്നെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കണ്ട കാര്യവ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആന്റി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും കൈവിട്ടു പോകണില്ല ആന്റി അമ്മേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തോറ്റു തോറ്റ് ഒടുവിൽ അമ്മയുടെ മോള് ജയിച്ചു നിൽക്കാണോ അമ്മേ 
ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്നല്ലേ അമ്മയിപ്പോ ചിന്തിക്കണേ ഒരു ഭാഗത്ത് അച്ഛനും അകലാ മേഡവും മറുഭാഗത്ത് വലിയ കുഞ്ഞും തോൽവിയും ജയോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ കല്യാണ റിസപ്ഷനും ഒരേ നാളിലാണെന്ന് നീ അങ്ങ് കരുതിയാ മതി ഇതിന്റെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും അരവിന്ദ് സുബ്രം കൂടിയാ ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട വലുഞ്ഞേ എനിക്ക് പേടിയാവാ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അതിനെ റിസപ്ഷൻ ഉടുക്കാൻ ഞാനൊരു പുതിയ സാരി വാങ്ങിത്തരും അതേ ഉടുക്കാവൂ ഇതേ കണ്ടില്ലേ അഖില മാഡത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഉടുക്കാൻ വല്യുഞ്ഞ് വാങ്ങിത്തന്ന സാരിയായത് അഖില മാഡത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് നടത്തുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്റെ വല്യുഞ്ഞിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നൊക്കെയാ വല്യുഞ്ഞ് പറയണേ ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എങ്ങനെ അമ്മ ഫംഗ്ഷന് പോവാൻ പറ്റണേ എങ്ങനെയും വല്യുഞ്ഞ് എന്നെ ഫംഗ്ഷൻ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് തോന്നണുണ്ടോ ഇനിയൊരു പക്ഷെ വല്യുഞ്ഞിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയാവും നമ്മെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്ന അമ്മയോട് പറയാൻ ഈ മോൾ ഉണ്ടാവോ എന്നറിയില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം കാത്തോളിന് ഞങ്ങളെ എന്താ ചേച്ചി ഇത് വല്യുഞ്ഞ് വാങ്ങിത്തന്ന സാരിയാ ഫംഗ്ഷൻ ഉടുക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചിക്ക് ഈ സാരി ഉടുത്തോണ്ട് ഫംഗ്ഷന് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല ചേച്ചി അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതെ കാല് സുഖമാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബീഫ് ഇല്ല എന്ന് കേട്ടോ ഇനി തൃച്ചംബരം കണ്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട അതെ ഒത്തിരി ദിവസമായാലും ഞാൻ എന്റെ ചെമ്പരത്തിയെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ അവിടെ വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാമോ പിന്നെന്താ ഇതെന്തുവാ ഇത് ഇതിപ്പോ തന്നെ വിലാസിനെ എന്റെ അറിയിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാവേ അവളുടെ ആയുസിന്റെ ബലം അപാരമകങ്ങേ എത്ര പ്രാവശ്യം മരണം അവളുടെ അടുത്തെത്തി മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ ഇത്തിൽ കണ്ണിയെ നമ്മൾ പറിച്ചെറിഞ്ഞാലും അഖിലാന്റിയുടെ മനസ്സിൽ അവൾ തളർത്തു പോത്ത് നിൽക്കല്ലേ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മണ്ണം കട്ട ആനന്ദ് അവൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്നതാണ് തന്റെ വേവലാതി എന്ന് ദാസ് അറിയിച്ചപ്പോ അഖില ഭദ്രകാലിയെ പോലെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ കണ്ണുകളിലെത്തി ഞാൻ കണ്ടതാ നീ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇനി ആനന്ദ് അവളെ കാണാനും പോകുന്നില്ല അവള് തൃച്ചംബരത്തേക്ക് വരാനും പോകുന്നില്ല കല്യാണിയായിട്ട് നീ ഭയപ്പെടാതിരിക്കെ ഞാനില്ലേ കൂടെ
കല്യാണി വാ മുന്നോട്ട് നടക്ക കല്യാണി അമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്ക അമ്മ പറഞ്ഞ എന്ത് നീ അനുസരിക്കുമല്ലോ നടക്ക എന്താ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അതെ കൃഷ്ണേട്ടാ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്റെ അഖിലെ ഇങ്ങനെ കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം മനസ്സ് പ്രസന്നമാകുമ്പോ നിന്റെ മുഖവും പ്രസന്നമാകുന്നു നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എനിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഈ തൃച്ചമ്പരത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്തൊരു ആഹ്ലാദമാണെന്നോ ഈ മനസ്സിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വെളിച്ചം അല്ല എന്താ ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം അത് അത് കൃഷ്ണേട്ടാ കല്യാണി നടന്നു കൃഷ്ണേട്ടാ അഖിലെ നിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണേട്ടാ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ വരെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായവളാ കല്യാണി ഈ നെറുകയിലെ കുങ്കുമം കാത്തവള് ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം തിരികെ തന്നവൾ അവള് നടന്നു തുടങ്ങിയത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഇതിലും വലിയ സന്തോഷം ഇനി എന്താ കൃഷ്ണേട്ട വരാനുള്ളത് അഖില അവൾ വെറുവൊരു വേലക്കാരി പെണ്ണല്ല അറിയാം കൃഷ്ണേട്ട നമ്മുടെ ദാസേട്ടന്റെ രക്തമാണെന്നല്ലേ കൃഷ്ണേട്ട പറയാൻ പോകുന്നത് സത്യ കൃഷ്ണേട്ട അതേ വിശ്വാസവും അതേ കരുതലും അതേ സ്നേഹവും കല്യാണിക്ക് നമ്മളോട് അവളെ കാണുമ്പോഴാ കൃഷ്ണേട്ട ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖം എന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും മകൾ തന്നെയാ മരുമകൾ കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അയ്യോ കൃഷ്ണേട്ട എന്റെ ഒരു ബയോഡേറ്റ മെയിൽ ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് സ്റ്റെല്ലോട് പറയാൻ മറന്നു ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം ഹലോ ആ സ്റ്റെല്ല ആ ഞാനേ ആനന്ദിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും കല്യാണക്കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലോ ഏ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിറന്നാൾ ദിവസം പറയുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി ഈ പിടിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രണയത്തിൻ തന്ത്രികളിൽ നിന്നുയരും എൻപോരാകം വിട്ടുന്നു നിൻഗാനം പ്രണയത്തിൻ തന്ത്രികളിൽ നിന്നുയരും എൻപോരാകം വിട്ടുന്നു നിൻഗാനം പകരില്ലേ നിൻ പ്രിയരാകം തഴുകില്ലേ നിൻ അനുരാഗം പകരില്ലേ നിൻ പ്രിയരാകം തഴുകില്ലേ 
അപ്പോ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ കല്യാണി ഏ ഇല്ല കല്യാണി നീ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് വലിയൊരു കുറവായിരുന്നു കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അറിയില്ലെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ കല്യാണി നീ നല്ലതുപോലെ നടന്നു തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇനിയും മാറ്റിവെച്ചേനെ ദാസേട്ടനും ഇല്ലാതെ തൃച്ചമ്പരത്തെ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇവളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കില്ലായിരുന്നു അത്ര ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാ എന്റെ പേരി വിരൽ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടും വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലാൻ നോക്കിയതും പോരാതെ നോകമെടുത്ത് പ്രിയങ്കയുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ അഖില മേഡത്തിനെതിരെ വീണ്ടും ചതിക്കുഴി ഒരുക്കുക അല്ലേ നീ നിന്റെ ചേച്ചിയും ചേർന്ന് മേഡത്തിനോട് നേർക്ക് നേർ നിന്ന് എതിർക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാതെ ചേച്ചി അനുജത്തിയും കൂടി പൊളിഞ്ഞു നിന്ന് ചതിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലേ നടക്കില്ല ചിച്ചൽ പാത്രം കഴുകുന്ന നീ പ്രസംഗിക്കുന്നു അടുക്കളക്കാരി അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് നിന്നാ മതി നേരത്തെ ഇനി ആക്ഷേപിച്ച ഒന്നാവ് ഞാൻ പിഴുതെറി ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് നീ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പറയുന്നത് കേൾക്കാലോ മൂത്ത മരുമകള് മൂത്ത മരുമകളെന്ന് എന്നാ നീ കേട്ടോ ഒരു കാലത്ത് നീ തൃച്ചമ്പരത്ത് മൂത്ത മരുമകളാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി മുതൽ ആ സ്ഥാനം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടേക്കരുത് നീ കൊള്ളാം ഞാൻ തൃച്ചമ്പരത്തെ മരുമകളാകുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിപ്പൊന്ന് അറിഞ്ഞാ കൊള്ളാം അല്ല തൃച്ചമ്പരത്തെ പട്ടമഹർഷി ആവാൻ നടക്കുകയായിരിക്കും ഡ്രൈവർ ദാസിന്റെ മോള് അതെ അങ്ങനെയാണ് യോഗമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കും അല്ല എന്റെ ജാതകത്തിൽ ആ യോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആ ജാതകം നീ നിന്റേതാക്കി മാറ്റിയത് ഓഹോ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരോ നിന്നെ ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരം നിനക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും കാരണം നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഡ്രൈവർ ദാസിന്റെ മകളെന്ന് അതെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഉച്ചത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ അച്ഛൻ ഡ്രൈവർ ദാസാണെന്ന് അന്ന് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നീ എന്റെ അച്ഛൻ അടിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതി വെച്ച അടിയായത് കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ഈ കൈ നിന്റെ കവളത്ത് പതിക്കാനുള്ള ഓരോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സരോവർ പുരസ്കാരം നേടിയ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെ അനുമോദിക്കാനും ആശീർവദിക്കാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും തൃച്ചമ്പരം കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലും ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യും
എന്താ ഗംഗെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ നീ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുമെന്ന് കരുതിയോ നിങ്ങൾ എവിടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ നിന്റെ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് അദൃശ്യ സാന്നിധ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് ആനന്ദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അരവിന്ദോ സുബ്രോയെങ്ങാനും ആണോ ഹായ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതാണ് ഓ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത്രയ്ക്ക് സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക്സ് ിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷന് വരൂന്ന് പ്രതീക്ഷ കാണില്ലല്ലേ അവിടെയും നിനക്ക് തെറ്റിയല്ലോ പ്രിയങ്ക ഉറപ്പായിട്ടും നീ ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ വരൂന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം അടികൊണ്ട പാമ്പിന് പക അടങ്ങില്ലെന്ന ആ ചൊല്ല് ഈ പാർട്ടിയിൽ എന്നെ തലകുനിച്ച് നിർത്താനുള്ള എന്തെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങളുമായിട്ടാവും നിന്റെ വരവെന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് സൂപ്പർ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണെന്നോ നോർക്കുമ്പോ ദേ എന്റെ രോമം എഴുന്നേറ്റ് നിക്ക കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഭയക്കണ്ട വാങ്ങിച്ചു ഞാനിതില് ബോംബൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല താങ്ക് യു ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ അപമാനം കൊണ്ട് തലകുനിക്കാതിരിക്കാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും നീ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപമാനഭാരം കൊണ്ട് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നീ ആണോ ഞാനാണോന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം നാവ് ടേക്ക് യു സീ ഇറ്റ് ആണല്ലോ 
ഇവൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി ആര് ഫോണില് ആ ബ്ലാക്ക് മെയിലർ ആന്റി അവൻ ഇവിടെ എവിടെയോ നിന്നാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ആന്റിയും ജയന്തിയും ആരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വാച്ച് ചെയ്യും അവൻ എന്നെ കൈയോടെ പിടിച്ച് അതെ നീ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അവൻ ഇന്ന് കൈയോടെ പിടിക്കും നമ്മള് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഹലോ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കാൻ എന്താന്ന് നിനക്ക് ഇത്ര താമസം നീ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കളയാമെന്ന് കരുതുകയാണ് ആ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ആകുമെന്ന് കരുതുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഓർത്താൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയും ആ പറയും എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എനിക്ക് എന്നെ പിടിക്കാതിരിക്കുക തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റത് കേട്ടല്ലോ എടാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വർഗീസ് പേടിക്കത്തില്ല വർഗീസ് ഇതൊക്കെ കുറെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ വർഗീസിനെ പേടിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട വലിയ പെരുന്നാളിന് ബാപ്പ പള്ളി പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് പോയി പണി നോക്കണ നിനക്കെന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാ അയ്യോ കഷ്ടം 